ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நான் இந்தியாவுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவம் அப்புறம் குக்கிங் அப்புறம் ஷாப்பிங் இதெல்லாம் தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இது ஒரு பிளான்டு வெக்கேஷன் ட்ரிப் கிடையாது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மூணு நாள் முன்னாடி தான் நாங்கள் இந்தியா போகலாம் அப்படின்னே டிசைட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் டிக்கெட் எல்லாமே போட்டோம் நான் ஒரு சின்ன சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் டிக்கெட் எல்லாம் போட்ட பின்னாடி தான் பார்த்தோம் ஏதோ ஒரு ப்ரௌசரில் இருக்கிற ஒரு மேல் ஃபங்க்ஷன்னால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எங்களோட நேம் வந்து டிக்கெட்டில் தப்பாக என்டர் ஆகிடுச்சு நார்மலி நம்ம ஏர் டிக்கெட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸும் வந்து எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகணும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பட் பை மிஸ்டேக் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுற டைமில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு புக் பண்ண ஏர்லைன்ஸ் வெப்சைட்டுக்கே போயிட்டு இந்த மை புக்கிங்ஸில் வந்து நீங்கள் மேனேஜ் புக்கிங்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஷுவர்லி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் என்னோடய கேஸை பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்டில் பேசஞ்சர் நேமே வந்து தப்பாக இருந்தது நாங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக தான் கொடுத்தோம் பட் எப்படி அது மாறிச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல நல்ல வேலைக்கு நாங்கள் உடனே நோட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏர்லைன் வெப்சைட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பட் ஒர்க் ஆகலை கஸ்டமர் சப்போர்ட்க்கும் ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன் அங்கேயும் ஒர்க் ஆகலை அவங்க ஒரு இடம் சொன்னாங்க அங்கே போயெலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே இங்கேன்னு ட்ரை பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து அந்த எந்த ஏர்லைனில் நீங்கள் புக் பண்ணுறீங்களோ அதோட ரிசர்வேஷன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக போய் விசிட் பண்ணுறதுனால ஓகே நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும் எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் ஆஃபீஸ் தான் போகணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் விசாரிச்ச பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி நேம் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது பாசிபிள் இல்லை அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏர்லைன்ஸ் சில ஏர்லைன்ஸ் வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துப்பாங்க சில ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ கடைசியாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிக்கெட்டை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீபுக் பண்ணோம் ஸோ கேன்சலேஷன் சார்ஜஸ்க்காக நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் திராம்ஸ் வந்து ஒரு பேசஞ்சருக்குன்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிக்கெட்டை ரீபுக் பண்ணும் பொழுது டிக்கெட்டோட காசு வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து வேஸ்ட்டாக போச்சு இது எல்லாத்த விட முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைச்சல் தான் இதனாலே எங்களுக்கு ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோவா டைம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ கடைசியாக நெஸ்ட்டோ மட்டும் போயிட்டு கொஞ்சமாக போல் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் வந்து பேக்கிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் ரெண்டு விஷயத்த நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அது என்னென்னா ஒன்று தூக்கம் இன்னொன்று சாப்பாடு இந்த ஏர் டிக்கெட் விஷயமாக போயிருக்கும் போது தான் ஷார்ஜாவில் இந்த பாம்பே ஸ்வீட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடையை வந்து நோட் பண்ணோம் அவ்வளோ ஜனம் இருந்தது சரி என்ன தான் இருக்குதுன்னு உள்ளே போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் பேல்பூரி பானிபூரி அப்புறம் வந்து எல்லா ஸ்வீட்ஸும் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கச்சோரி அப்புறம் ஒரு பானிபூரி அப்புறம் ஒரு மிக்சர் பேக்கெட் இது எல்லாமே வாங்கினோம் அப்படியே வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் ஆத்தன்டிக் ஃப்ளேவர் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் யாராச்சும் ஷார்ஜாவில் ரோலா சைடில் இருந்தீங்கன்னா இந்த கடையில் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் கிளம்புற அன்னைக்கு மத்தியம் லஞ்சுக்கு கோகோனட் வெஜிடபிள் புலாவ் செஞ்சுருந்தேன் இது முக்கியமாக ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க காய்கறியெல்லாம் காலி பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் நாங்கள் மூணு பேர் தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதாவது நானும் என்னோடய கிட்ஸும் தான் ஹவந்திக்கு அப்பா பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ட்ராவல் பண்ணலை அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு மெமரபிளான ஒரு டிஷ் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இது செஞ்சுருந்தேன் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் வந்து புலாவ் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு ரிச் அண்ட் க்ரீமி ஃப்ளேவராக இருக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த புலாவ் செய்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு இஞ்சி ஒரு ஆறு பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இது கூட ஆறு பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவுன தேங்காவை வந்து சேர்த்துப்போம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வந்து இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து
இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ தேங்காய் பால் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அரிசியை நல்லா வதக்கிட்ட பின்னாடி நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்கலை நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண பின்னாடி ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனுக்கு நம்ம வந்து கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துப்போம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்து இப்போ குக்கரை மூடி போட்டலாம் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் அளவுக்கு சாதம் வெந்ததுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு தம்லே விட்டுருவோம் அப்புறமா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதோ பாருங்கள் இந்த தேங்காய் பாலோட க்ரீமினஸ் அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி மேலேயே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே குக்கர்லேயே வந்து சாப்பாடை விட்டுறக்கூடாது ஏதாச்சும் ஒரு ஹாட் பேக் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் லன்ச் வந்து சாப்பிட போகிறேன் இப்போ நானும் பசங்களும் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு போக போகிறோம்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஹவந்திகா அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வேணால் செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே ஏதாச்சும் சமைச்சு சாப்பிட்ணுன்னு தான் வந்து விருப்பப்படுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு ரெசிபி இந்த மாதிரி நீங்கள் குழம்பு செஞ்சு நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆச்சும் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த வேலை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா தாராளமாக ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணலாம் நான் ஏன் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்கேன் நான் ஊருக்கு போன பின்னாடி ஹவந்திகா அப்பா வந்து அதை எடுத்து ஜஸ்ட் கொதிக்க மட்டும் வச்சு அதில் மீன் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மீன் குழம்பாக அப்படி சாப்பிட்ருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெசிபி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் யாருக்காச்சும் பார்க்கணும்னா அதை போய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபிஷ் குழம்பு செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நாலு விஷயம் வந்து முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கொஞ்சம் புளியும் காரமும் நல்லா தூக்கலாக போட்டு இந்த குழம்பு செய்யணும் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு அந்த மசாலா வாசனை போன பின்னாடி அந்த குழம்போட குவான்டிட்டி வந்து நம்ம பாதி அளவுக்கு குறையணும் நல்லா திக்கான பின்னாடி தான் நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுற இடம் எங்கே இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் அதிகமாக இருக்கிற இடம் அதாவது இந்த பால் வைக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து வச்சு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதை தாராளமாக வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்து இதை கொதிக்க வச்சு ஜஸ்ட் மீன் மட்டும் போட்டு இறக்கணும்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஹேண்ட் லகேஜில் என்னென்ன வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேர் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் வளர்ந்த பசங்களாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஸ்பேர் வந்து ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இன்கேஸ் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஏதாச்சும் தண்ணி கொட்டுறது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா இந்தியா போன உடனே நம்ம லக்கேஜ்லாம் வந்து பிரிக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்பேர் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது போகிற அன்றைக்கி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஏர்போர்ட்லேயும் ஃப்ளைட்லேயும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் நாங்கள் போகிற ஃப்ளைட்டில் ஃபுட்டு கொடுப்பாங்களா என்னன்றது தெரியாது பட் இருந்தாலும் வெளியில் போனால் தான் நம்ம பசங்களுக்கு நிறையா பசிக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வெளியில் வாங்கி தருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேராக ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போலாம் ஏர்போர்ட்டில் நம்ம லக்கேஜை செக் இன் பண்ண பின்னாடி தான் ஹேண்ட் லக்கேஜுக்கு வந்து வெயிட் போட்டு செக் பண்ணுறாங்க அதுவும் அந்த எமிக்ரேஷன் கிட்டே போகும்போது தான் வெயிட் போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுக்கு ஹேண்ட் லக்கேஜில் ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்காக ஒரு ஸ்பேராக வந்து ஒரு பேக் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இன்கேஸ் ஹேண்ட் லக்கேஜ் அதிகமாகச்சு அப்பட
என்னென்னா ஒரு பொட்டேட்டோ சாண்ட்விச் வந்து செஞ்சுருந்தேன் ரொம்ப குவிக் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி அது அப்புறமா கொஞ்சமாக சாலட் இந்த ஹேண்ட் லக்கேஜ் வந்து என்னோட லேப்டாப் பேக் தான் ஸோ இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பசங்களோட ஹோம்ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இதுலேயே வச்சுட்டேன் ஏன்னா உள்ளே வச்சுட்டா மா தேட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அவங்க தாத்தா பாட்டிக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வாங்கியிருந்தாங்க அதுவும் போன உடனே கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஹேண்ட் லக்கேஜ்லேயே வந்து வச்சாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஹேண்ட் பேக் ஹேண்ட் லக்கேஜ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவும் ஹரிபரியில் அப்படியே கிளம்பிட்டோம் எங்களால் யாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்னாச்சு ஏன் வந்து திடீர்னு கிளம்பிட்டீங்க இந்தியாவுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிரியாணி குவின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அன்டில் தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய்